पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या भारतामुळे जुन्या भारतातील सामाजिक एकोपा मूल्य आणि इतर चांगल्या गोष्टी नष्ट होत आहेत संविधानिक तरतुदी बदलल्या जात आहेत त्यामुळे देशाची लोकशाही धोक्यात आली असून देशातील लोकांना मोदींची गॅरंटी नव्हे तर लोकशाहीची गॅरंटी हवी आहे अशी टीका काँग्रेसचे नेते व माजी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शशी थरूर यांनी पुण्यात केली आहे पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे महाविकास आघाडी इंडिया फ्रंटचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांच्या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन काँग्रेस भवनमध्ये डॉक्टर शशी थरूर यांच्या हस्ते झाले यावेळी ते बोलत होते निरोगी आनंदी सुरक्षित पुण्यासाठी माझा शब्द असे जाहीरनाम्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण नाव ठेवण्यात आले आहे या प्रसंगी धंगेकर यांच्यासह माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख माजी राज्यमंत्री रमेश बागवे माजी आमदार उल्हास पवार प्रचार प्रमुख मोहन जोशी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे प्रभारी आशिष दुवा अभय छाजेड अंकुश काकडे गजानन थरकुडे गोपाल तिवारी राज आंबिके आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते डॉक्टर थरूर म्हणाले सरकारकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे त्यामुळे जनतेच्या मनात सत्ताधारी भाजप विरोधात रोष आहे त्यामुळे चारशे पार तर सोडाच तीनशे सुद्धा पार होणार नाहीत काँग्रेसने साठ वर्षात जनतेचे काहीही हिसकावून घेतले नाही अनेक उद्योगांनी त्यांचे मुख्य कार्यालय परदेशातील दुबईसारख्या शहरात हलवले आहे यंत्रणांचा वापर करून दबाव टाकला जातो कर चुकवणारे देशभक्त होतात आणि सर्वसामान्य अँटी नॅशनल होतात असा आरोप त्यांनी यावेळी केला धंगेकर म्हणाले की सार्वजनिक वाहतूक ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य शिक्षण पर्यावरण सांस्कृतिक आणि पर्यटन श्रमिक आणि असंघटित कामगार या घटकांचा जाहीरनाम्यात समावेश आहे We are in a serious battle for safeguarding India's democracy, India's diversity. It is a struggle for India's soul that we are engaged in. There has been a lot of talk about the idea of India, but let me put it very simply to you. The basic idea of India in our constitution is an idea that as far as The constitution is concerned it doesn't matter what your caste is what your religion is what your language is which state you're from ultimately you if you are a citizen of india you have the same rights as everybody else this is fundamentally under threat from the bjp and its approach of hindi hindutva hindustan the second problem we have is with the weaponization of the instruments of the state that has become an assault on our democracy all the institutions created by the constitution to protect and uphold our democracy are under threat and we have seen this i think we can go into more detail if you have questions but we've seen it so much you don't need me to explain it to you the weaponization of cbi ed it nia all of these agencies the hollowing out of the autonomous institutions which are now autonomous only on paper and not in reality the undermining of the media the atmosphere of fear that is pervading our country where people are even afraid to speak frankly on the phone because they fear the government is listening this is not the india that our founding fathers in the freedom struggle fought for the india where rabindranath tagore could write would be a country where the mind is without fear and the head is held high today many indian minds are full of fear and many many are unable to hold their head high in these circumstances we want to restore that kind of india an india where all indians are treated alike with respect an india where the government doesn't tell you whom to worship what to wear what to eat what to buy whom to love an india where people are free where the press is truly free and where people can pursue their dreams and can grow without the ever present fear of an overweening government तो मैं यहाँ आपसे सिर्फ ये कहना आया हूँ कि हम चाहते हैं कि सरकार को बदलने के लिए कि जिस किस्म के हमारे लोकतंत्र में अभी सही बात कहूँ तो लोकतंत्र खतरे में ही है कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो भी ये सरकार कर सके उनके सारे स्थापनों को दुरुपयोग करके जैसे कि सी बी आई ई और ऐसे जो हमारे संविधान में लिखे हैं जो हमारे डेमोक्रेसी हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी सेफ गार्ड रहे ये सब एक एक करके भाजपा इसको बदल रहे हैं अगर तीसरी मौका उनको मिले मैं कहूँगा कि हमारे लोकतंत्र का भविष्य के बारे में कोई 
गारंटी नहीं है और आपको पता है कि जब मोदी की गारंटी होती है तो वो गारंटी जनता के लिए नहीं होती है अपने आप के लिए और अपनी पार्टी के लिए होती है तो मैं आपसे सिर्फ ये भी कहूँगा कि भारत का भविष्य था सारे जाति सारे धर्म मजहब सारे भाषा सारे राज्यों के जन इस देश में भारतीय नागरिक के रूप में सब समान हो सब एक हो इस किस्म का भारत भी खतरे में है तो हम चाहते हैं कि ये जब मोदी जी नया भारत कहते हैं हम पुराने भारत के सारे अच्छे मूल्य अच्छे विश्वास अच्छे रीति को खो जाने नहीं चाहते हैं तो इसलिए मैं हूँ आपके साथ और यहाँ रविंद्र जी के लिए बोल रहा हूँ और हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवारों और इंडिया अलायंस के सारे उम्मीदवारों के लिए मैं कहूँगा कि हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया अलायंस को जिताइए महाराष्ट्र में मैं जो कुछ देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है कि यहाँ लग रहा है कि जनता हमारे संदेश सुन रहे हैं और हमारे तरफ ही आ रहे हैं तो मैं ये पुणे छोड़ने के पहले आप लोग से मिल मैं ये भी मांग रहा हूँ कि हमारे संदेश ये माध्यम माध्यमों के माध्यम से जनता के पास पहुँचे थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग दिस देखिए बात यह है कि कोलिशन सरकार में तो सारे पार्टी स्कूल मिला के तय करेंगे और आपको पता है कि 2004 में किसी को पता नहीं था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आएगा हाँ 96 में किसी को पता नहीं था कि देवगौड़े आएंगे ये नेताओं की बुद्धि को आप जरा सा ट्रस्ट कीजिए मेरे ख्याल में जब वो लोग बैठेंगे सोचेंगे देश के हित में ही सोचेंगे अगर हर पार्टी अपने ही लोगों को बढ़ाने के लिए उनका नाम दिया वो तो ठीक नहीं होगा अब मैं बोलूँगा खड़गे साहब या राहुल गांधी साहब और कोई और आके बोलेंगे शायद अनिल देश को कहेंगे कि शरद पवार साहब कोई और आके किसी और नेता को बोलेंगे ठीक नहीं होगा ना बेस्ट है कि हम लोग कहें सारे एक साथ हैं सारे एक साथ काम करेंगे सारे एक साथ बैठेंगे और चुनाव की जीत के बाद वो लोग तय करेंगे कि कौन होनी चाहिए प्रधानमंत्री कोलिशन गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है टू बी द फर्स्ट अमंग इक्वल सारे नेताओं इक्वल है और उसके बीच में प्रधानमंत्री एक ही होगा so,